Mira el jefe. <laughs> hello, hello, welcome. What Good evening. Good evening. What oh, happened? Evening. Hi, teacher. Good evening. What happened? Good evening, the... teacher. El jefe, el jefe. What happened? <laughs> okay, welcome. Welcome to the class. Jorge, nice. Coffee is necessary in this moment. Absolutely necessary with this weather, right? Brr, it's very cool, eh? Okay, welcome, everybody. Your camera's on, please. Your camera's on. Look at Mario. Mario, you're very cool, right? Uh, I'm... I'm uh... I think with fever, teacher. Oh, with flu. Sorry to hear that. The flu, right? Yeah. But it's you know, terrible. Uh, you know, headache. Oh, yeah. But you know what is the solution, right, Mario? Yeah. Yes. Uh, the some solution tea. is. Uh -huh, <laughs> correct. <laughs> nice. Drink some tea. You're, teacher. you're one step ahead, right? Bon paso adelante, <laughs> Mario. <laughs> yes, teacher. <laughs> okay, congratulations. <laughs> Now let's Thank start you. with the class. I will share some material right now. We're going to continue with the alphabet to review the alphabet, right? So let's start making a review. Listen, please. Now wait a minute. Okay. Uh, compartir sonido. Yes, it's true. Okay, let's begin, right? Listen to the audio, please. Listen. Page 3, Exercise 4. Spelling Names. Part A. Listen and Practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, now listen to this conversation. Page 3, Exercise 4, Part B. Class Activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, now listen again and repeat, please. Listen and repeat. Then practice. Make a list of your classmates' names. Repeat, please. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S A R A H? Yeah. Yes, that's right. How do you spell your last name? C O N N O R? No, it's C O N N E R. Okay, very good. Now we're going to make another exercise. We're going to we're going to listen, right? Every time we make listen exercises. So here we have another example, right? Okay, look. 
It says, right, uh, how do you spell your last names? Listen and check the correct answer. We have cara, cara, right? Expensive. <laughs> no, cara, right? Cara. Mark, Mark, Sean, Sean, Sofia, Sofia. What is the correct, right? So listen to the audio, please. And give me a second here. Okay, here. Right? Now, you're going to say option one and option two. Option one or option two. Listen, please. Page three, exercise five. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. -A. Okay, thank you. Two. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. Three. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. Four. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S O P H I A? No, it's S O F I A. Oh, so it's S O F I A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, again, and then you tell me option one, option two, option one, option two, right? A. Okay. K A Wait, R. Give me a second. Yes. And how do you spell your first name? It's K A R A. Okay, thank you. Good. So option one or option two? Option two. Option two. Option one. Okay. One. Option, option one. one. Okay. The majority say option one, right? Cling. Correct. Option one. Right now. Listen to the second one. Two. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh. So it's Mark with a C. Got it. Option, option one. Option two. Option two, option two right? Option two. With C. With a C, right? Cling. Correct. Now, number three. Three. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S E. A N? No, it's spelled S H A W N. Oh, excuse me. S H A W N. That's right. Good. Option one or option two? Option one. Option one. one. Option, one. option one. Very good. Cling. Totally correct, right? Totally correct. Nice. Good. Now, number four. Listen, please. Four. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. 
Oh, so it's S O F I A. Thank you, Ms. Jenkins. No, Kidoki. So option one or option two? Option two. Option two. Option two. Option two. Option two. That's correct. That's nice. Congratulations. Very good. Now we're going to uh, make another review of the alphabet and then we're going to take the attendance, right? The attendance. Now listen again the alphabet for last time. And pay attention, especially for the pronunciation of the B's. B. And the other one is B. B. Labial? B. Labial dental? B. Okay, don't forget that. And the vowels. A, E, I, O, U. A, 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 A. E. Ay, 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 right? Oh. And then you. Right? Don't forget that. Now, let's just start. Right? Listen for the last time. Last, last, last time. Page three, exercise four. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T U V W X Y Z Okay, I guess that's enough practice, right? Now we're going to practice a conversation and making a substitution of the name here. Instead of like Sarah Connor, we're going to say John C. Elizabeth Alvarez, right? Or Saul Rodrigo Barrera, et cetera, et cetera. We're going to change the name, right? But for this, I'll make a special arrange. Just give me a second here. Okay. That's it, right? Okay, and whoopsie, no, 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 hey, wait a minute, yeah, that is, right, okay, now we'll take the attendance, say present please, Ana Maria, Brian Andres, present. Ana Maria, ah, okay, good, thank you, Ana Maria, present, yeah, thank you, thank you. Brian Andres? Mr. Orellana Mazariego? No, okay. Claudia Mabel? Present. Welcome, Claudia. Uh, Chris? Christian? Here, teacher. Thank you very much. Good. Uh, Daisy? Present. Good. Eh, Daisy, uh, ¿logró entrar a la plataforma al fin o todavía no? No. no. Oh, sorry. Next week, vamos a ver cómo hacemos la otra semana, porque hoy es viernes, ya todo el mundo está en casita, ¿ok? Eh, ok. Next week, next week. Gracias. Uh, no, anytime, anytime. Edwin, Alexander. Dagoberto. Present, teacher. Thank you. Gamaliel. Griselda. Está bien, Griselda, ¿verdad? Uh, ok. Glenda. Present. Thank you. Jorge. Present, teacher. José Liceo. Josué Armando. 
present. Thank you. Juan Carlos. Crisia, Carolina. Present. Thank you. Welcome, Crisia. La extrañamos el miércoles. <laughs> ok, Marcela. Present teacher. Thank you. Ernesto. Present teacher. Thank you, Mario. Present teacher. Thank you, Mr. Olano. Ok, uh, Marlon. Present teacher. Ya no hay problema, ya puede estar ya atento, ¿verdad? Ok, yes. Sí, sí. Ok, good, good. Thank you. Ok, sí, excellent. No problem, no problem. Eh, Martín. Maybe ya le tomó la asistencia. Ahorita en el transporte, maybe. Otmar. Otmar. Saúl. Thank you. Jansi. Present teacher. Thank you, Miss Alvarez. <laughs> Thank you very much. Good. Let me let me review. Vamos a ver algunos que me faltaron. Brian. Otmar. Okay, good. Now here we have this conversation. Look, it says, what's your name? Uh, my name is Sarah Cooner. My name is Marlon Gomez. My name is Saul Barrera. My name is Jan C. Alvarez, right? Is that, for example, uh, Marlon, right? Is that M-A, oh, yes, Marlon, very good, Marlon. M-A-R-L-O-N, yes, that's right. And how do you spell your last name? It's G-O-M-E-Z. You know, Gomez, right? Okay, come on, Marlon. What... <laughs> okay. Vamos a borrarle ahí, Marlon, permítame. Okay, very good. Muy bien. Mar Marlon está experimentando ahí con la, con la cámara. Eh, le voy a enseñar un truco, mire, Marlon. Vaya hacia la cámara. Okay. Y en la cámara hay una flechita así chiquitita, a la par de la cámara. Ahí dele clic. Y se va a donde dice seleccionar filtro. Mire, Marlon, seleccionar filtro. Y ahí le pone un montón de cosas aquí. Por ejemplo, este. Look at the teacher. Oh. Yes. Ho, 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 ho. Ok. Good. Eh. We also have graduation. Dun, 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 graduation, right? Okay. And also we have. Uh, me el lápiz. El lápiz. Que... El lápiz. Dele ahí mismo, Marlon. Dele ahí mismo. En el lápiz vuelvo a le dar clic. ¿Ah? Y ahí se va a desconectar. Ya. Muy bien. Y aquí le voy a enseñar otro. Permítame. Por aquí había uno bien bonito, permítame. Aquí está. Ah, no, no lo encuentro. O sea, ya me lo quitaron de aquí. Ah, aquí está. Oh, angel. <risa> ok. So, you go to the camera, right? Se van a la cámara y en la esquinita le da, hay una flechita chiquita. Y ahí le dan filtro. Donde dice filtro y ahí pueden poner todos los lo que quieran. Nos vemos en televisión, right? Television. Hey, hello. <laughs> okay, very good. Now let's continue. Wow, dejamos de jugar ahorita. Sigamos con la clase. Okay, now let's play. It says, right? What, repeat after me. Repeat after me, please. What's your name? My name is Sarah Corner. Is that S A R A H? Yes, that's right. It's correct. How do you spell your last name? How do you spell your last name? How do you spell your last name? 
how do you spell your last name? It's C O N N E R. Okay, ladies and gentlemen, Ana Maria and Claudia. Ready? Ana Maria, your A. Claudia, your B. So you're going to say Claudia Orellana, right? Claudia, ready? Don't say Sarah Connor, no, no. Claudia Orellana. Understand? Okay, ready for the action? One, two, three, action. What's your name? My name is Sarah Connor. No, 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 no. Claudia. My name is Claudia Orellana. Yes, your name. Your name, Claudia. Uh, Claudia Orellana, yes. Uh, ah, bueno. Uh, uh, ah, bueno, veamos si, si está en mi internet. Eh, Marlon, me copia bien. ¿Me escucha bien, Marlon? Yes, teacher. Sí. Bueno, eh, quizás por el viento, Claudia. Por el viento, el internet le está... Bajando un poquito. Dígame, dígame. Vaya, eh, en lugar eh, de decir Sara Connor, me va a decir, en lugar de decir Sara Connor, me va a decir Claudia Orellana. No me... Yes, ok. Ana María, again. What's your name? Claudia, my name is. My Yo me puse a dormir porque tenía la clase. Ay, maybe. Ya... Hola, hola. Ay, maybe. Ahí le vamos escuchando que va en el bus. <ríe> ok. Ok, eh, Claudia, hoy sí me copia. Hola. Maybe. Mande. Todo bien, todo bien ahí. Sí, ya sí, llegando a casita, sí. ¿no? ya la esperamos ya entonces. Ya la esperamos. Vale. Okay. Ahí va escuchando reggaetón en el bus. Eh, Claudia, me, me copia. Claudia, te vamos a mandar un, un mensaje a Claudia, permítame. <ríe> ok. Ok, bueno, entonces eh, le está fallando un poco el internet a Claudia. ¿no? Tranquilita, Claudia, tranquila, no, no hay problema. Cuando se estabilice, que hay mucho viento, cuando se estabilice, entonces puede participar, ok. So, Ana María en Christian, right? So, Christian, you're going to be Christian uh, Arias, right? Christian Arias. Ready? Ana María, sorry, again. <laughs> hey, excuse me, teacher. Uh, Your letter B. You you B. are Christian. Uh, you're not Sarah Connor. You're Christian uh, Arias, right? Okay. Good. Come on, Ana Maria. What's your name? My name is Chris. Chris Arias. Arias. Christian Arias. Uh -huh, okay. Chris Arias. Uh, Ana Maria. Is that T R I S T I A M? No. Ah, huh? no. <laughs> It's not Christian. Christian, eh? C R I, right? Ana Maria? Ah, oh. yes, yes. Okay, so huh. say, no, again, 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 uh, we're going to copy. Vamos a anotarlo aquí. Give me a second. Okay, Ana Maria, again. <laughs> Sorry, come on. How do you, how do you spell your last name? No, again, again. Uh, Christian say, my name is Chris Arias. So, okay. And then, Ana Maria, you say, is that? C R uh -huh. here, right? Is that uh -huh. C R 
I S T I A N. Yeah. That's right. Mm -hmm. Now, Ana Maria. How do you How right. do you spell your last name? A It's A R I A S. Okay, okay. Okay. Un, un poco complicadito, pero ya agarramos el hilo, ¿verdad? Okay. Chris, que, you, you can hear us? No, no alcanza a escuchar bien, Cristian. Yes, teacher. Yes, 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 yes. Okay, good. Yes, yes. Pero no está lloviendo por ahí, ¿verdad, Chris? No. No. Uh, mucho viento, eh, mucho viento, mucho viento. Ahí. Commercial Center, sorry. Ah, I understand. Okay, good. No problem, but thank you, thank you. Luis, muy bien, Christian. Thank you, Ana Maria, too. Now, eh, Daisy, you and Dagoberto. Daisy, you are letter A, Dagoberto, B. Okay. What's your name? My name is Dagoberto. Dagoberto. Monteagudo. Monteagudo. Is, is that S A R A A? <laughs> no, 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 Sara. No. Sara Monteagudo, no, no, come on. Ah, okay. okay. Dagoberto, Dagoberto. Okay. Qué largo es tu nombre. Sorry. <laughs> Mejor. <laughs> Practice. Or do, you, or do you prefer Francisco? Francisco. <laughs> It's the same. <laughs> It's large. Okay. okay. Dagoberto, ah. Is that, uh, is that? D, da, no. D, A, T, O, B, A, R, Okay. <laughs> um, Dago, um, voy por la B, ¿verdad? A. Sí. Mm, e. Come on, Daisy, you can do it. Okay. <laughs> Air. R R C O Okay. Monteagudo. Yes, that's, that's right. <laughs> <laughs> Thank you. Hey, what do uh, you No, how do you? How, how do, do you? you How do you spell your last name? It's M O N T E A G U D O. Okie dokie. Thank you. Thank you very much. Thank you. Good. Now let's continue. Uh, we're going to have uh, Glenda and Jorge, right? Glenda, your letter A, Jorge, letter B. Action. What's your name? My name is Jorge Orellana. Is that G? No, perdón. Is that <laughs> Hey O no. R G? No, no. repeat. No. Eh, Glenda, J, J, J. J O O. R D E No <laughs> only one no right <laughs> okay G O R G E come on say it again come on Glenda you can do it say it. J J O R G E 
Yes, that's right. How do you spell your last name? It's O R E L L A N A. Okay, thank you very much. Thank you, thank you very much. Glenda and Jorge, now, next couple, let me see. Uh, sorry, let me see. Uh, que hay varios que han faltado ahora, ok. Eh, Josué, thank you, Josué. En Crisia. Josué en Crisia, right? Josué, your letter A, Crisia, letter B, right? And, and Josué, pay attention in the, in the screen of, of, of Crisia, right? Si gusta, Josué, vea la, la pantalla de, de Crisia, cómo se escribe, ahí está la clave. Ahí está la trampa, ahí está el truco. Ok, Josué. Ya permítame, vamos a anotarlo para poderlo hacer. Yo ah, también no, así. Eso es trampa, no. No lo sé, Rick. Parece falso. Yeah. Ok, ready? One, two, three. What's your name? What's your name? My name is Crisia Celaya. Is that a K R I S S I A. Yes, that's right. How do you spell your last name? It's C E L A Y A. Y A, correct. Celaya, right? Thank you. Sí. Thank you very much. Thank you, Crisia. Thank you, Jose. Now, Marcela, please. Marcela en Ernesto. Marcela A, Ernesto B. Ready? One, two, three, action. What's your name? My name is uh, Ernesto Melgar. Is that M? Uh, I. Ernesto, Ernesto. Mario. No, Ernesto, Ernesto. 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 Hey. Y, 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 y comienza. I, R, M, I, S, T, I. O. Oh. <laughs> Is that? Ver, yes, that's right. How do you spell your last name? Is M. E. L. G. A. R. Correct, right? R. Remember, it's not R, but R, right? Thank you yes. very much. Thank you. Okay. Uh, okay. Claudia, probemos ese micrófono, Claudia. Hello, hello. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Nos copia, Claudia. Hola, hola. La escuchamos bien ahora. ¿Y usted no se escucha bien, Claudia? Sí. Ah, ok, good, good. Ya, ya la vamos a hacer participar en todo. Ok, good. Now, eh, Mario, your A. And Marlon, your B. Uh, what's your name? <clears throat> what's your name, Marlon? Casi no le copiamos, Mar Marlon. Casi no le copiamos. ¿Será que se acerca un poco más el micrófono? Oh, yes. Now, now, yes. Good, good. Now, repeat the name. Repeat. What's your name? My name is Marlon Gómez. Is that M-I-R-L-O-N? Huh? Yes, that's right. No. M I no. Hey. Uh -huh, correct. Repeat. Repeat. Is that M A R L O N? Yes, that's right. Uh, how do you spell your last name, please? Um, okay. It's 
G O M E Z. Okidoki. Nosotros lo come, right? Very good. Now, eh, Saúl and Yancy. I B, teacher. Oh. Uh, Saúl, your A and Yancy, your B. What's your name? My name is Yancy yeah. Alvarez. I A N C Y. Yes, they ring. No. Y A N C Y, right? Y Y. Y. Y Y. Okay. Again, again. Saul, come on. Okay. Is that Y A N C Y? Yes, firing. That's right. That's, That's right. That's right. That's right. How do you spell your last name? A L B L R E C. Easy, easy. Okay. Easy. Thank, you. Thank you. Now, uh, Jancy, can you help me with Claudia, please? So, Jancy, your A, and Claudia, your B. Claudia, ready? What's your name? Claudia? <coughs> What's your name, say, Jancy? What's your name? Claudia, nos copia, Claudia. Hello, hello, 10-4, 10-4, no, creo que definitivamente hay mucho viento cerca de la, la, de la casa de Claudia, ok, <risa> sí. Claudia nos copia, mm, bueno, voy a mandarle un mensaje aquí a Claudia. Es el micrófono. El micrófono era, ah, vaya. Vale. <risa> okay. Como que el táctil se está arruinando, creo. Ay, bueno. Es que estaba con mi teléfono y con mi teléfono se me estaba trabando. Y Pero... ahorita estoy con una tablet y creo que el táctil está pegándose de esta. Bueno, pero Por eso que... le, le escuchamos súper bien. Pero okay. le, escuchamos, le escuchamos bien. Ahora sí, vamos a intentar hacer la conversación, Claudia, ¿ok? Yancy, please, letter A. What's your name? My name is Claudiana. It's I C C L A U D E A. No, I, Jancy, no, no, no. I, 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 A. I, A. <laughs> okay, good. Yes, that's right. How do you spell your last name? It's O R O E L L I No, L no. I O R R O R, R O R I -E L L -E I N I No 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 it's A Claudia A N Don't say A I no I no it because it's not Oriana no no it's A A ah uh. O R A R O R O R A L No 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 Claudia no. Come on. O R E O O R E L L I N No no I no I no A Pe 
Pérez. Oh, ok, tra tranquila. Ya lo hago. Ya lo hago. <risa> o, R, I, L, L, A, N, A. Ok, very good. O, R, E, L, L, A, N, A. Right, Orellana. Ok, thank you. Thank you, everybody. Now we're going to practice with a spelling bee, right? Okay, now the game is the, the next, right? I will show you one, one name and you're going to spell that name. If you spell it correctly, okay, you have one point. If not, zero point, right? Okay, good. Let's start with uh, Jansi. Are you ready, Jansi? Look at my camera, Jansi. How do you spell that? Puedo ver nuevamente. <laughs> Um, es es K A R um, K A R K R K es es H A R K right a-R-K. Okay, sorry. In the next, in the next, right? Don't worry. Now, let me see. Saúl. Ready, Saúl? Yes, teacher. It's B-O-A-T. Good. Thank you. Now, next one. Let me see who's in the list. Eh, Otmar, ya, ya está acá, acá con nosotros Otmar. Quiero ver. No, ¿verdad? Eh, maybe. Ya está en casita, maybe. No, ok. No, no. No, no, no tranquila. Tranquila, tranquila. No me preocupe. Ahí, vaya viendo ahí los árboles. Que no más. Ya llega a casita. Man. Don't worry. Ok. Eh, so, we have... Marlon? Okay, Marlon, please. Ready? In English or Spanish? No, in English, of course. <laughs> uh, K A N G U R. In English, I don't remember uh, the spell that. Uh, second opportunity. Second opportunity, Mano. Ready? Oh, that's right. Okay. Uh, K A N G oh. mm. uh, G I R O O Olmo, right? It's not I, it's A. Kangaroo. A. Kangaroo, yes? Okay, good. Okay. Thank Sorry. you. Man. No, no problem, no problem. Good. Let's go to the next one, right? Uh, Mario, ready, Mario? F I R E F I G H T E R. My goodness, congratulations, Mario. Yes, he's correct, right? Ernesto, ready?
Ajá, Ernesto. Ernesto, do you copy? Ah, se ha levantado, ahí está en la cámara, que se ha levantado. Bueno, después vamos a llamarle a Ernesto. Ok, good. The next one, please. It's Marcela. Ready, Marcela? Ah, ya vino, ya vino Ernesto, ya vino Ernesto. Okay. Te esperen, te esperen un ratito, Marcela. Ok, ready, Ernesto? Are you ready? Oh, teacher. Quiero... Listen, please, and watch. How do you spell that? T R U C K. Okie dokie. Nice. Good. Marcela, ready? Ready. Coming. C A M E L. Okie dokie. Thank you very much. Thank you very much. Okay, next one. After Marcela, we have Crisia. Ready, Crisia? Very difficult, Crisia. Mm, very okay. difficult. <laughs> Bus. Oh, man. <laughs> very difficult, very difficult, Crisia. Okay. <laughs> B U S. No, 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 wait, no. Sorry, Christian, sorry. Eh, this Carmen is for Crisia. For Crisia. Crisia. Okay. <laughs> I'm sorry. Lo siento, Cris. Le robaron, la, le robaron el bus. <laughs> bueno, la más fácil, no. <laughs> sorry, Cris. It's not for you, it's okay. for Crisia. Crisia. <laughs> okay. okay Crisia. Es B U -E F. Are you sure? ¿Estás sí. segura? Sí. <laughs> Sí, segura. Yeah. Ok, very good. Bye, para que Chris no se quede ahí con la gana, vamos a ponerle ahorita a Chris. Right? Ready, Chris? Now it's for you. you. Chris? Huh? It's for you, Chris. No. Permítame que hay un micrófono encendido por ahí. Vamos a silenciarlo. Ok, ahí estamos. Ok, Chris, ready? Teacher, uh, I got a question first. Yeah, what is the question? Helicopter and chopper as the same? And, well, chopper is a little, in my opinion, but I'm not totally sure, but it's smaller. It's un poquito más pequeño. Yeah, oh, but, but, but this okay. is helicopter. This is a helicopter, right? Helicopter, Ready? okay. Helicopter. H-E-L-I-C-O- B T E R. Okie dokie. Nice, Chris. Good. Next time I will say, right? Chris, yeah, Chris, right? It's similar, but <laughs> not the same. Thank you. Now, okay. next one. Next one. Uh, let me see. Josue, ready, Josue? Okay, go ahead, Josué. I A G L I. No, sorry. It's E A G L E. <laughs> no, sorry. But... Ya estaba en otra cosa. <laughs> e Igli. Okay. E don't worry. In the, in the next one, don't worry. Don't worry. L e. Okay, very good. Thank you, Josué. Now the next one. Uh, the next one is for Jorge. Ready, Jorge? Uh, 
Ah, fácil. K-O-A-L-A. -A. Koala. Yes. Coalition. Very good. Now, next one. Eh, let me see. Uh, Glenda? Are you okay. ready, Glenda? P-A-L-O-T. Oh, sorry. It's not P-A. It's P-I. P-I, okay. Oh, yes. The I, you know. <laughs> okay, thank you. Thank you, Glenn. Okay, let me see. Eh, Griselda ya está con nosotros. O solo está oyente. Quiero ver. No, no, no la veo. Ah, aquí está. Solo está oyente, ¿verdad? Tranquila, Griselda. No hay problema. Eh, sería Dago, Dagoberto. Ready, Dagoberto? Ok, give me a second. Ready. Very difficult. Ajá. Plain. P L I N E. No, sorry, it's not P L I, it's P L A. Yeah, sorry, sorry. <laughs> Ahí estamos confundiendo la E con la I, ¿verdad? Ok. Now, next one. Es Dagoberto Edwin. Daisy, right? Daisy, ready? Very difficult, Daisy. Uh -huh. It is. Say again. C, A, C, no. X, I. Okay, very good. Thank you very much. Now, next one. It's... Uh, Claudia. It's not the restaurant, it's the transportation, right? Claudia, ready? S U B W A Y. Okie dokie, nice. Subway, right? Subway. And the next one, Ana Maria. Very difficult for you, Ana Maria. Near, far, wherever you go, I'm still here. <laughs> okay, Ana Maria. S. S. A. P. No, sorry, it's not A, it's I, right? I. Okay, the second round, let me see. Marcela, ready? Ready. Uh, don't copy, don't copy, no me haga trampa, <laughs> no lo copie. Ah, ya la vimos. Está copiando. <laughs> okay. G O R I L A. No, sorry, it's double L, right? L L. L L. Yeah, sorry. But that's okay. Al menos ganó uno, okay? <laughs> Saúl. Ready, Saúl? Yes, teacher. Is M O T O R C Y C 
L A. Ah, sorry, it's not A, it's E. E. Ah. Motorcycle, right? Close, close. Estuvo cerquita. Okay, good. Cristian, Cristian, hello. <laughs> okay. Do you A E T F F E. Oh, sorry. Ah. Yes. Ah. Close, close. Close, <laughs> close, cerquita, right? Okay, Mario. Ready, Mario? La más fácil le ponemos a Mario, right? Ostrich. Ostrich. O S T R I C H. -E. Yes, correct, Mario. Cling. Correct. Good. Ernesto, ready? Vamos a repetir porque ya no se me acabaron. Ok. Ok. Let me see. Ready, Ernesto? Yes. No era la misma que le di, ¿verdad? No. Eh, no. Ok. K I N G I R eh, O O Ok, it's not K I It's K A yeah. Sorry okay. Sorry Ernesto Yes, ok Chris Are you ready Chris? Maybe. Ready Okay. Give me a second. Uh, here, right? Yeah. Firefighter. 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 Difficult. Yes, difficult. <laughs> It's the second round. It's the second round. <laughs> Come on, Chris. You can do it. Firefighter. F I R E F I J H T E R. Sorry, it's not J, it's G. G. Only uh, one G. Okay, close. Estuvimos cerca, okay. Chris. Okay. Para la siguiente clase, okay. <laughs> Now, Jorge, ready? Come on, Jorge. Hoy sí, hoy sí. Yeah. Sí, que le he yeah. puesto. Yeah. Come okay. on, you can do it. Eh, o S T R I C H. Okie dokie. Thank you. Ostrich, right? Ostrich. Very good. Let's continue. Daisy, ready, Daisy? It's not taxi. It's more complicated, right? <laughs> Waitress. Waitress. Ready? W-A-I-C-R-A-S-S. Uh -huh. mm, okay, only one letter, right? Just one letter. It's E-S-S, -S, right? Well, we were close, Daisy. Yes. Mario, eh, no hay problema. Creo que ya es... Sí es. Mario, eh, puede, si quiere puede estar de oyente, Mario. O puede retirarse, ¿verdad? Es, entendemos que es por cuestión de salud. Tranquilo, no se preocupe. De oyente o puede retirarse. No hay problema. 
Okay, uh, Claudia, ready? Okay, one, two, three. Action, Claudia. M O T O R C J C L E. Oh, sorry, only one. Why? 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 We were close. It was very difficult. It was very difficult. But congratulations, Claudia. Congratulations. <laughs> okay, good. So, ladies and gentlemen, the winners are the winners are Mario and Jorge. Congratulations. Claps for Mario and Jorge. Good, good, spectacle. Yes. Good show. Good show. Uh, yes. Okay, good. Now let's continue with the class, right? Now let's start with the uh, the class for today. Ladies and gentlemen, today we're going to start with the possessive adjective, right? Possessive adjectives. Okay, good. Now, Today is the class number three, right? November the third. Possessive adjectives and now. This is the class for today. Chris, can you read the objective for tonight, please? Read, read. Yeah. Read. Get to know someone. I I will able I will be able to. Provide and request the spelling of names, last names, and other information. Very good. Thank you, Chris. Thank you. Now, adjectives. Last class, we were learning about nouns. Today, we're going to learn about adjectives, right? Adjectives. Good. Adjectives are words that describe or modify other words. Adjectives are words that describe or modify, modification of other words, right? For example, small. You can say, for example, a small house, small car, small, uh, small, what? Cat, for example, right? So cat, house, and car are nouns, and they are modified by the word small. Also colors, blue, for example, and big. Those are descriptive adjectives. Right? The adjectives are usually positioned before the noun, right? Before the noun. For example, instead of say the, the el carro rojo, in English we say the, the red car, el rojo carro, right? Mm -hmm. Similar to Yoda, <laughs> Yoda of Star Wars, right? So we say uh, the red car. First is the adjective and then the noun, right? Again. First is the adjective and then the noun. The exception is when we use the, uh, the verb to be, right? But let me copy some examples. Okay. The red car. The small cat. The blue house. Okay, red, small, and blue are adjectives. Car, meow, and house are nouns. So again, the adjectives are before the noun. The adjectives are before the noun, right? And some sentences can have multiple Adjective. For example, we can say the red, big, and beautiful car. Right? So, red, 
big and beautiful car. Three adjectives, red, big, and three. Can we have more? Yes, of course, we can have more adjectives, right? Okay, so again, the adjectives are before the noun and they can be multiple, multiple adjectives, right? Other thing is that we don't change the adjective. For example, small cat, right? Small meow. We don't say small cats. Small cats. No, no, no. And incorrect, right? In English, small cats. When the noun is plural, don't change the adjective. El adjetivo no se cambia, right? In Spanish, yes, we say los lo, lo gatos pequeños, right? Meow. But in English, no. In English, it's a small and cats, right? Okay. Now, let's continue. Let's continue. These are types of adjectives. We have descriptive adjectives, right? Long, red, strong, rainy, big, salty, etc., etc., right? Those are descriptive adjectives, description, right? We have proper, proper adjectives, Salvadorian food, Mexican people, etc., etc., Salvadorian, Mexican. Those are proper adjectives. The articles and the numbers are, are adjectives. Too. Los artículos y los números también son adjetivos. Look. A, the, and. Article, right? And then numbers, two, four, and seven, and nine, and ten, and, and one hundred, and three thousand, and one million, et cetera, et cetera, et cetera, right? Numbers are adjectives. We have demonstrative adjectives. These, that, these, those, estos, esos, esas, et cetera, et cetera. And tonight, Y aquí vamos a lo que nos interesa, lo que nos interesa. Possessive. Possessive adjectives, ladies and gentlemen. Possessive adjectives. My, your, his, her, their, our, its. Those are the possessive adjectives, right? Okay. The possessive adjectives contain uh, a respective personal pronoun, right? For example, uh, to say I, you can say my, you, your, he, his, she, her, it, it's, we, our, and they, there, right? Okay? Good. Now repeat after me, please. I, my. I, my. You, your. Jujar. He, his. She, her. It, its. We, our. They, their. Okay? Good. Now, let's continue. Let's practice. Look. He's my friend. My friend. Francisco is her classmate. Es el compañero de clase de ella. Her classmate, right? Her. We are their colleagues. There is for, uh, you know, ellos, right? De, de ellos. Somos compañeros o colegas de ellos. Their colleagues, right? She is his teacher. El maestro, el profesor de ella, right? She is. She is. No, perdón, de él. <laughs> Excuse me. Ella es la maestra de él, right? His teacher. Doralicia is our sister. Nuestra. 
our sister. Pertenece a nosotros. This is Firulais. Arr, arr, arr. And it is its house. Aquí está la casita. De... Ok. Por eso algunos perritos no, no tienen casita andan en la calle ahí con este frío, ¿verdad? Bueno. Pero Firulais sí. Ok. Uh, do you know the story? ¿Ya, ya se puede en la historia de Firulais? Te las vamos a contar, ya yes. Hace mucho tiempo en, en México, ¿verdad? Eh, se vendían productos de Estados Unidos y vendía un producto contra las pulgas. Yes. Y el producto decía, libre de pulgas, free of lies. Lies es pulgas. En plural, you know, lies. Free of lies. Los mexicanos no podían decir free of lies. Empezaron a decir Firu Lies. <laughs> Firu Lies, right? But the original name is Free of Lies. Yes, esa es la historia. Se parece a otra historia que les voy a contar. Cuando ustedes van al cafetín, ¿no? Y le dicen a la señora el cafetín, ¿qué tiene de almuerzo, niña, niña Carmen? ¿no? Ah, hay bistec encebollado. Bistec, right? But it's not bistec. It's in English beef, que es res, and steak, que es un corte de carne, ¿no? Beef steak. Los salvadoreños, ¿cómo decimos? Bistec. <laughs> ok. Oh, el último, ¿verdad? Este ya se lo pueden. Quarter, que es un cuarto de dólar. Quarter. ¿Cómo decimos los salvadoreños? Cora. Cora. <laughs> ok. Pero ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, la historia de Firulais, del Bistec y de Cora, ¿ok? Good. So, now, repeat after me, please. Repeat after me. He is my friend. Francisco is her classmate. We are their colleagues. She is his teacher. Doralicia is our sister. This is Firulais and it's, sorry, this is Firulais and it is its house. Its house. This is Dudley, and he's my dinosaur. I am not your dinosaur. Okay, good. Now, let's continue with the exercise. Now, please tell me what is the correct option. Sylvia is I, or Sylvia is my. Ana Maria, please, can you help me? My or I? Silvia is I, Silvia is my. I or my, Ana Maria? Do you copy? ¿Qué se nos hizo, Ana Maria? It's my teacher. Ah, ok, aquí está ya. Ana Maria? No, I am not Maria. I am Marlon. Ah, that's okay. That's okay, Malo. Pero, pero no, eh, pero yo vi el nombre de Ana María por acá. Ah, aquí está. Ana María. Sí. Ah, ok, good. Perdón que se fue la luz. Ah, ok. Muy bien. Con este viento no es esa, ¿verdad? Sí. Silvia is I classmate o Silvia is my classmate? I or my, Ana María? My. My. Cling. Correct. Good. Now, uh, Chris. Eric, is she or is her friend? She or her?
Chris, do you copy? Yo o Chris? No, no, Chris. Okay. When I say Chrisia <laughs> and Chris, right? Uh, Christian, hello. <laughs> Hello. Okay, yo creo que vamos a tener que decir el nombre completo, ¿verdad, Cristian? Porque... Eh... Carolina, mejor, para que no nos confundamos. Ah, ok, Carolina, vaya, pues, permítame, Cristian. Vamos a cambiar aquí en el, en el listado, permítame. Si no, siempre me voy a confundir. Aquí está. Carolina, ok. Very good. Now, Chris, she or her? Do you copy? Yes, cuatro, yes, cuatro, Chris. Do you copy? She yeah. or her? She or her? Her. Her. Okay. Eric is? Her friend, correct. Cling. Claudia, please. You boss or your boss? Podría mm. ser. Uh, you your? your, okay. Correct. Very good. Thank you. Now, Daisy, number four. Esmeralda and Fatima are we friends or our friends? We friends. We friends? Mm, no lo sé, Rick. Esmeralda and Fatima are we friends. Mm. Are you sure? Daisy? Oh. Sorry? Esmeralda and Fatima are? Our friend. Our friend. Very good. Friends. Ahorita están de luto los de Friends, que murió Matthew Perry. Chandler, right? Sorry, Chandler. Rest in peace. Descansa en paz. Ok. Ah, ya está Maybe en casita. Come on, Maybe. Can you help us? She, teacher or her teacher is Mr. Gomez. Mr. Gomez. She, teacher. She, she teacher. Mm. Ella, profesor, es señor Gomez. Mm. Her teacher. Her teacher, right? Su profesor de ella es Mr. Gomez. Nice to meet you. Okay, very good. Her, right? Thank you, maybe. Now, uh, who's next? Dagoberto, please. Number six, Dagoberto. I'm they or I'm their co-worker? I'm their co-worker. Their co-worker, correct. Very good, very good. Now, let's continue. Teacher. I yes. have a question. Yes, tell me. What is the meaning of co-worker? Ah, co-worker is colleague, is compañero de trabajo. Oh, co-worker. You. Okay, you're welcome, you're welcome. Now, let's continue with this. Uh, let me see. Uh, yes, good. Now, we're going to make this exercise together in groups, right? So, please... I need you take a screenshot. Necesito que me hagan una captura de pantalla. Captura de pantalla. Ready? Screenshot. Ready? Ready. Okay, very good. Now we're going to work in groups. We're going to make three groups only, right? Vamos a hacer tres grupos y nos vamos a ir a trabajar en grupo. Let me see. Good. Here we are the three group, right? Give me a second. Permítame un segundito que la batería se me ha bajado. Give me a second. 
Teacher, yo yes. no puedo hacer la captura de pantalla. Ok, esperamos que alguien en su grupo la haga, entonces. Esperamos que alguien en su grupo haga la captura de pantalla. Si no, yo me voy a meter al grupo. Ok, gracias. Y ahí, y ahí les voy a dar la... Ahí estamos, ya tengo el poder. <ríe> ok, good. Group number one. Ana María, Claudia, Daisy, Jorge, Josué, and Mario. Mario Ernesto. Ernesto, right? Group number two. Chris, Glenda, Griselda, que está de oyente, Carolina, Marlon, and Saúl, right? And group number three. Dagoberto, Marcela, Mario, Maybe, and Yancy, right? Ok, más de alguno le hizo captura para compartir ahí, ¿verdad? Ok, ¿ready? Entonces vamos a ir a trabajar en grupos. Nos vamos a ir a tres salas diferentes. Ok, solo que no se les olvide cuál es su grupo. Anoten ahí, quién está en el grupo 1, 2 y 3. Listen. Group number 1. Ana María, Claudia, Daisy, Jorge, Josué, en Ernesto. ¿Ya copiaron su, su grupo? Yes, ok. Group number 2. Chris. Había, dicho, había dicho Mario en el 1. Sí, es que era Mario Ernesto. Ah, ok. Sí, entonces Ernesto, Ernesto es en la 1. La ok. Y Mario es en el 3, ¿sí? Ok, pues sigamos. Grupo 2. Cristian, Glenda, Griselda, que está de oyente. Carolina, Marlon y Saúl. Y el grupo 3. Dagoberto, Marcela, Mario, Maybe and Jansen. ¿Ready? Permítame que tengo unos mensajes antes de que nos vayamos. Ah, ok. Aquí ya la compartió la pantalla, Mario. Ahí están en, en los mensajes, ¿verdad? Ahí está la captura. Thank you very much, Mario. Ok. Ahora sí nos vamos. Ready? Here we go. Démenle ahí entrar a la... Por favor, please. Unirse. Who is the secretary in this group? The secretary. Who is? Me? Oh, uh, Jorge. Okay. Okay, good. Thank you. Now, let's... Do you see the... The, the exercise, right? Yes. Okay, good. Complete, please. Dirija la orquesta ahí, Jorge, please. <laughs> Uh, vamos a ir respondiendo las oraciones, completando. ¿eh? 
Okay. Okay. Uh, number one, bro. Number one, what? What is your What's name? Your name. What's your name? What's your name? Bro? No, no. Huh? What's what What's his your... name? Her name. What's her name? No. Yes. Adjetivo. Uh, no. Roberto Hernández is a man or a woman? What his his name? Good. Me voy al grupo dos entonces. Ahí hágame okay. la cap captura de pantalla ahí porque me voy a ir al otro okay. grupo, ¿ok? Oh, yo no puedo hacer captura. Screenshot. Screenshot, yes, please. Alguien no en el grupo. Hacer. ¿Quién más puede no. hacer ahí captura? Claudia, Ernesto. No me sale. Ah. Quiero ver. Captura. No puedo. No puedo hacer yo screenshot. Yo tomé una, pero no se ha puesto todavía, ¿verdad? Bueno, lo, yo lo tengo en el, lo tomé foto en el teléfono. Hierba. Yo lo tengo aquí así. Compártalo en el chat, Claudia. ¿Así? ¿Así? No, en la, ahí, ahí en la parte de arriba ya está aquí, ya lo, ya lo tengo yo acá. Okay, Vaya, el, yo lo voy, lo voy a manejar ahí. Lo. Ahí lo man, Mario lo envió, ¿verdad? Sí, Mario lo envió. Ok. Bueno, lo dejo porque voy con el otro grupo. ¿eh? Ok, thanks. Okay. Solamente una era la que tenía que responder. No, es... Y la 5 es propia también. What's your workplace? Y responde: Yo, I work. Yo trabajo en la sala. I work in the sala. Creo que ya nos toca volver a la sala principal. Sorry, Marlon, no. Eh, el grupo 1 apenas va por la 2. <ríe> ok. Así. Repásenla otra vez, me voy al grupo 3 para ver qué están haciendo, ¿ok? Repasen a ver si están correctos o incorrectos todos. Un, un repaso ahí en lo que yo voy al, al grupo 3. Ya de ser su internet. Solo que lo reinicie ¿verdad? otra vez. Eh, ¿Ya terminaron, chicos? No. Sí. no. no, no. Ya vamos chambreando. ¿Qué pasó? ¿Y el screenshot? Pues? Mario hasta, hasta mandó una captura, Mario. ¿Y qué pasó? Pues? Pero no puedo escribir sobre la captura que usted me mandó. No sé si eso es lo que teníamos que Yancy, hacer. Yancy, solo apunte entonces las respuestas. Voy ah, a poner... ok. Voy a Ponga poner... uno, his, dos. Ajá, eh, correcto. Vaya, vaya, está bien, gracias. Bueno, los dejo entonces, me voy al grupo uno, yes. There, there. Oh, ah, yeah. Ahora es, what occupation? There. Puede ser his <sighs> occupation. Sí, sí, his. His occupation. What? His, his, his occupation. Responde, he is an engineer. Así es. What his occupation? His, he is an engineer. What? No. What his? Yo no. creo que es what your, your place. No, your. no, your no. What your name? Sí. What your workplace? Perdón. I work mm -hmm. in the sun. Mm -hmm. Está hablando de mi persona. Mm -hmm. Es lo que dijo el teacher. Exacto. Vale. Entonces, el primero dijimos que era your. 
No, el primero. Anótelo, anótelo porque le van a preguntar. Happy birthday, Mario. Ah, no, Marlon, sorry. Marlon. Happy birthday. I see it on your wall, right? Alcanzo a ver que dice happy birthday. Estuvo cumpliendo años hace poco, Marlon. No. No, ahí en la pared veo happy birthday. No, no es para usted. Oh, bueno. Sí, un cumpleaños de un sobrino. Ah, no bueno. No, no, ah, bueno. Entonces hay que guardar el pastel. <risa> Hay que guardar el pastel entonces para después, hermano. Ok. Good. Group number one, please. Ready? Group yes. number one. What's here? Oh. His name. What's Good. His name? Okay. What's his name? Good. Thank you. Group number two, please. Yo siempre o otro. No. Group number two. Ah, perdón. Group number two. Uh huh. One member of the group number two, please. What's your first name? What's what's your your, 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 first, your first name? Good. <laughs> group number three. What are their first their names? names? What are their first names? They are Emer and Hector. Good. And number four, group number one, please. His. Yes. What's his occupation, right? Good. Thank you. Group number two. It's again, what's your workplace? What's your workplace? Okie dokie. Now repeat after me, please. Repeat after me. What's his name? What's his name? Name. Mm. Name. Name. What's his name? He is Roberto Hernandez. What's your first name? My first name is Irving. What are their first names? Their. They are Emer and Hector. What's his occupation? He's an engineer. What's your workplace? I work in the sun. Okay, let's practice A and B, A and B, right? Carolina, number one, your A. And uh, Marcela, you are B. Ready? Action. What is name? He is Roberto Hernandez. Okie dokie. Number two, please. Josue. Jose, you are letter A in number two. And Ernesto, your B, number two. Okay. What your First name. My first name is Irving. Thank you. Mario, ¿puede participar, Mario? 
Yes, teacher. Yes, I live. Number three. Number three. You are A, Mario. Okay. And Marlon, you are B. Uh, what are their first names? <clears throat> He is Robert Hernandez. Oh. Listen to me. Yes, yes. He is Robert Roberto Hernandez. But we are in number three, right? Number three. Ah, oh, number three. They are in there and nectar. I'm sorry. Good. Thank you. No problem. Number four, please. Uh, Saul and Jancy, please. Number four. What's his occupation? He is an engineer. Okay. Engineer. 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 Good. Engineer. Now, please, Ana Maria and Claudia. Ana Maria A, Claudia B. What's your workplace? Oh. Five. Five. I work in the sun. Good. Thank you very much. Thank you very much. Right. Now let's continue. Good. Now uh, we are going to work with possessive nouns. We were working with possessive adjectives. And now we're going to work with possessive nouns. But before to go to possessive noun, what is a noun? Well, a noun is something that is used to name persons, places, things, and ideas. Persons, places, things, and ideas. For example, uh, a noun could be the student, the house, right? Places, uh, the park the hotel, things, uh, the pencil, the, the car, the, the chair, idea, right? Um, for example, we can say uh, uh, troubles, et cetera, et cetera. So we use this to identify them, to make a distinction between something and something. For example, what well, can I tell that say, uh, this is my cell phone? cell phone right and my pen so this is a cell phone and pen so to make a distinction between two objects or two persons or two places etc etc right this is the answer for the question what's that ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? what's that what's that what's that It's a dinosaur. I am a dinosaur. Yeah. So what's that? ¿Qué es eso, right? The answer for that, for the question what's that, is the noun, right? Cuando respondemos qué es eso, ese es el nombre. For example, look, what's that? Motorcycle. Motorcycle is a noun, right? What's that? Gorilla. Oh, gorilla, right? Uh, 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 uh. Gorilla. What's that? So those are nouns. Nouns, right? Now, we have common nouns, proper nouns, compound nouns, concrete and abstract nouns, possessive nouns. Teacher, son los famosos sustantivos, me parece. No, 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 no. no. Uh, well, let me see. Bueno, vamos a ver. Déjeme ver. Yes, it's true. It's true. Totally true, yes. Es que lo estaba confundiendo con el sujeto, no, no. Eh, sí, sustantivo. Es que lo que pasa que eh, el sustantivo es el mismo nombre, pero el sujeto es el que hace la acción dentro de una oración, ¿verdad? Ok, perdón, ya me había confundido, pero sí. Eh, the nouns are the, 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 los sustantivos, yes, it's true, right? We have some common nouns, for example, the car, the house, the friend, the man, the city. Proper, María, Sonsonate, Ministerio de Salud, Inglés Corporativo, etc. Compound now, class room, you know, salón de clase. Yo-yo. Yo-yo, right? It's similar to say, jefecito, qué bien vestido ha venido ahora. 
yo, 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 no, no, es de the game, right? El, el juego, perdón. Ok, high school, por ejemplo, high school, escuela alta, ¿no? Es, decimos bachillerato en español, high school. Compano, son nombres compuestos, right? Concrete and effort. The chair, the pencil, those are concrete, right? Son cosas concretas. The love, el amor, right? El, el tiempo, time. Those are abstract. In possessive noun. Ajá, lo que nos interesa. ¿no? Possessive noun. The student book. El libro del estudiante. Musicians. Musician, right? In this case, it's musicians. Uh, what? Musicians car, for example, right? Ahí me faltó el nombre. Here we have some examples, right? Our teacher's name, el nombre de mi profesor, right? Pedro's address, la dirección de Pedro. Melissa and Dora's last name, el apellido de Melissa y de Dora. Que no es la exploradora, solo es Dora. Okay? Last name. You see? So, we are going to use an apostrophe. Vamos a usar un apostrophe, right? Y una es. Eh, hablando de apóstrofes, eh, tengo un comercial para, para Mario. Mario, eh, con el ejercicio que estaba en la plataforma, lo vamos a hacer la otra semana, oiga Mario. Me copia, Mario. Thank you, teacher. Yes. 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 Pero sí yes, ya sir. se ubicó, ¿verdad? Se ubicó cuál era el ejercicio. Es que es de la unidad 2, entonces... Eh, y... eh, lo que pasa es que han dado medio eh, surumbo, teacher. No, perdón. no, no, tranquilo, <ríe> tranquilo. No, ya sabe cuál es la solución. Hoy es viernes y la solución es un té. <ríe> a dormir. Si con este frío ya, ya nos vamos a ir a dormir, sí. Pero eh, le decía a Mario que el apóstrofe no es una tilde. No. En mi tablero, por ejemplo, en mi computadora, el apóstrofe está a la par del cero. ¿verdad? No es tilde, que la tilde va para acá y el apóstrofe va para acá, ¿ok? No se van a confundir a la hora de hacer el ejercicio, ¿ok? Entonces tenemos un apóstrofe y una S. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está después del apóstrofe y la S le pertenece a esa persona. Esta cosa, nombre, le pertenece al teacher. Esta dirección le pertenece a Pedro. Y este apellido le pertenece a Melissa Endora, ¿ok? Good. Let's go to the rule, right? For a singular noun, we use add an apostrophe plus S. For example, el libro del estudiante, student's book. El libro de Margarita, Margarita's book, right? Si se fijan, podemos usar nombres propios y nombres comunes. Right? For a plural noun ending in S, add only an apostrophe. Si el nombre es plural, omitimos la S. Solo le ponemos el apóstol. And if two people on one thing, right? Si dos personas les pertenece algo, o más personas, tres personas, cuatro personas, son los dueños de algo, pues el apóstrofe y la S lo vamos a poner al último, miren. Oscar, Alexis, en Wilfredos. Wow. Mario, Claudia, Josué, en Marlon's class, ¿eh? You know? No vamos a estar diciendo Marios, Claudias, Josué, Josué, o, o Marlon Steve. No, no, solo se le pone el apóstrofe al último. ¿Ok? Good. ¿Any question? No questions. No questions. Aquí tenemos tres reglas, ¿verdad? Repito la explicación. Ok. Number one. To say that uh, you... You are the owner of something, ¿ok? Para decir que usted es el dueño de algo. Bueno, tenemos varias opciones. Tenemos eh, los possessive adjectives que ya los vimos, ¿verdad? My, your, his, her, ya los vimos. Están los possessive pronouns, ¿ok? Que los vamos a ver en otra ocasión. Y están los possessive nouns. Para eh, describir los possessive nouns debemos usar nombres. Ya expliqué yo que es un nombre, ¿verdad? Y a ese nombre le vamos a agregar una S y un apóstrofe. ¿Yes? 
Por ejemplo, ¿cómo digo yo la casa de Carolina? Carolina's house. Le agrego una apóstrofe una S a Carolina y luego le pongo un, un objeto o un nombre. Aquí, por ejemplo, The Student's Book, el libro que le pertenece al estudiante. Margarita's Book, el libro que le pertenece a Margarita. No sé si han oído hablar de un, una sala de belleza en Metro Centro que se llama Amanda Salón. Amanda Salón, ¿no? Algunos de ustedes pueden ir a embellecerse ahí. <risa> ¿Ok? No, ¿verdad? Ya, es, ya los veo todos bien atractivos, así que no necesitamos ir ahí. Eh, pero dice Amandas y apóstrofe S, ¿no? Amanda Salón, el salón de Amanda, ¿no? Ok, good. Number two. Si el nombre es plural, tiene que ser nombre común, porque los nombres propios no son plurales, nombre común. Los doctores, los uniformes de los doctores. ¿Yes? Entonces, en ese caso, no le agregamos la S porque es plural. Solo le agregamos el apóstol. The doctor's uniform, right? The students' class. My friend's uh, house. Right? Solo le agregamos el apóstrofe, sin la S. Si hay dos, tres o cuatro o más personas, el apóstrofe y la S se la vamos a poner al último de la lista, al último que está. ¿sí? No vamos a decir Oscar's, Alexis en Wilfredo's house. Muy cansado, ¿verdad? Entonces, mejor. Oscar, Alexis en Wilfredo's house. Yes. Okay. Any question? No, it's clear. It's totally clear. Similar like the horchata, right? Okay. Good. Let's continue, right? Now, nos vamos a ir cinco minutos a este ejercicio. Yes. Nos vamos a ir a grupos nuevamente. Yes. Solo que ahora vamos a cambiar los grupos. ¿Les parece? Screenshot. Hagamos captura de pantalla, chicos. Mario, ¿me ayuda ahí, por favor? Uh, en lo que hace le, en la captura de pantalla, eh, debo recordarles que con este frío y a la hora que estamos, ya es la hora del café. <ríe> y la semita, así que es el momento apropiado. Ok, Mario, ¿me le tomó captura de pantalla? Y me lo envía al grupo, Mario, al, 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 al chat. Así como el anterior, a todos nos sirvió. Yo creo que se fue a acostar Mario. Mario. Hello, Mario. Sí, bueno. Ah, no, aquí está Mario, ¿eh? Ok. Háganos el favorazo ahí, Mario. Démele un captura de pantalla y lo envía al, al... Ahí está ya. Thank you. Excelente. Glenda también, thank you, Saúl, bueno, no, ya vi que con este grupo no hay, no hay miseria, todo está en la jugada, <ríe> ok, thank you, thank you very much, ok, nos vamos a los grupos entonces, trabajamos unos cinco minutos, solo es de hacer un círculo en la respuesta correcta, ok, good, ok, um, volver a crear, Ok, group. Group number one. Ana María, Dagoberto, Jorge, Mario, Saúl, y Yancy. Group number one. Ana María, Dagoberto, Jorge, Mario, Saúl, y Yancy. Group number two. Glenda, Josué, Carolina, Marlon, y Maybe. A Maybe casi no le hemos dado participación ahora, ¿verdad? A mí me participa en, en el grupo, oiga, Maybe. Luego tengo en el grupo 3, Claudia, Chris, Daisy, Marcela, que está de oyente, y Ernesto. Ok, nos vamos, chicos. Unirse, please.
Marcela. Hi, teacher. Me perdí. Se perdió. <risa> eh, la voy a mandar al grupo 3 porque... Déjeme Thank ver. You. Déjeme ver. Ahorita la mano. No, no, perdón. Vamos a hacer una cosa. La voy a mandar al grupo 1, pero no le voy a aceptar. Ok. Hasta, hasta que la envíe al grupo 2. Ok. Ahora sí, Marcela, démele aceptar ahí. Grupo 3. Yes. Adam and Katie are. Where is Classmate? La segunda. La segunda, cabal. La primera creo que es. Giselas. Giselas Gisela Spring. Uh -huh. Fátima es Gisela Spring. Thanks. Uh -huh. Uh -huh. Number three, Nathan is Connie is Sam or Connie is in Sam. Number one, Sam. Nathan is Connie. Pero qué significa neighbor? Eh, es vecino. Neighbor. Entonces, eh... Sí, acuérdense que dijo que no podía Son ser vecinos. Connie, Sam's, etc. Aquí sería Nathan is Connie and Connie Sam's o... neighbor. Okay. Sí, correcto, es el vecino. La primera, sí. La quinta es Mary's classmate. Classmate, la segunda. La segunda, sí. Y la sexta es la segunda. La segunda. La segunda. Ok. Ok. okay. Gracias. Don't say gracias. Say thank you. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. We are ready, teacher. Ready. Okay, good. In a minute. Solo voy a ver el... Colega de Mr. Mason. Entonces tendría que ser la segunda, ¿verdad? Adam. Ahí sí tengo duda. Cat, Cat, Bueno, está haciendo propio, va. O sea, Mr. Santos lo está haciendo propio, tiene que ser la, la primera, va. Mr. Me... Bueno, Mr. Santos sí. Santo is... is... Mr. Mason Cole. Yo pienso que es la primera, Mr. Mason Cole. Vale, entonces déjamelo, bye. Sí, la primera. La primera. Que sería la primera. Um... <coughs> Number five. Ellas son Kathy. que están como que en la misma clase, ¿verdad? Mauric, Harris Klesme. Ah, pero como Mauric son Klesme. tres personas, supuestamente, ¿verdad? Um, Las que están um, ahí. Um, sí, te tienes que ser quizás Maris. Maris, uh, ah, uh -huh. Maris. Bueno, que las dos son iguales, ya se fijaron. <ríe> ah, no, sí, que son iguales. Donde dice Solamente el, en donde dice Classmat, lleva la S al final. Yo no sería que es la primera, ¿verdad? Sí, porque es un plural. Uh -huh. Entonces, esa sería la primera. La primera. Ahí tengo uh -huh. duda, yo. Uh -huh. Adam y Katy. Pero son, son tres personas de las que habla, para empezar. Uh -huh. En las seis. En las cinco. En las cinco, número Adam, five. Katy y Mari. Uh -huh. Son tres personas. ¡Uy! Esa. Tendría que...
Okay, I think we're ready, right? Good. We're going to say option one or option two. Option one or option two, right? So again, group number one, you begin, please. Group number one, Fatima Gisela or Gisela's friend. Option one or two. Group number one, please. Gisela's. Gisela. Gisela's friend. First or second option? Second, second option. Second, second, second option. Second, second. second option. Good. Gisela's friend. Good. Correct. Cling. Group number two, please. Alexis is Mr. Gomez's or Mr. Gomez is the student. Option one or option two? Option two. Option, option two. two. Correct. Yes. Correct. Because it's singular, right? Okay. Thank you. Group number three, please. Nathan is Connie and Sam's or Connie's and Sam? Option one or Connie's, two? Connie's and Sam's. Option, option one. Option one. Okie dokie, correct. Cling. Good. Group number one again, please. Mr. Santos is Mr. Mason's or Mr. Mason? Call it. Option one. Option, Option one. one. Option one. number one. That's totally right. Adam and Kathy are Mari's classmates or Mari's classmate. Uh, group number two, please. Option two. Option two. Aquí lo vamos a hacer por parte porque no me alcanza. Ajá, ok. Um, no lo sé, Rick. Adam and Kathy are Mari's classmate. Hmm. Adam and Kathy, singular o plural? Opción one. Opción one, because Kathy and Adam. It's plural, right? So we say los compañeros de Mari. Son, ellos dos son los compañeros de Mari, right? Mari's classmates. Okay. And group number three, please. Mr. Flowers. Option one or option two? Option two. Option two. Okay. Nice. Very good. That's it, right? So any question, class? Nos quedamos para el lunes. All right. Ok, listen. Eh, para el lunes nos quedamos con, este, con el manual. Vamos a hacer un ejercicio con el manual. Y los posesivos, possessive noun, right? En possessive adjectives. Eh, no se les olvide que hoy es viernes. Tenemos que terminar la plataforma, la unidad 1. Ok. Así es que si no la han terminado, por favor, háganlo. Y algunos que no han logrado accesar a la plataforma, este, el, el lunes vamos, vamos a recordarles ahí a los compañeros en la oficina que nos ayuden con. Aparte de, de Daisy, ¿quién más no, no ha logrado entrar a la plataforma? ¿Todos pueden entrar? ¿Sí? Yo sí. Todos. Yo sí. Ok. Sí, sí, Solo... Solo ahí nos han hecho trampa con Daisy. Sí, la otra semana vamos a, a resolver, ¿ok? Good. Eh, hablando de Daisy, Daisy se puede quedar 10 minutos más en la entrevista personal. ¿Ah? Yes. Yes o yes. 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 Okay. yes. Thank you. Thank you very much. Good. Vamos a pasar listado y nos vamos a mimir. Ok. Sorry. Ya perdí mi lapicero. Ah, here. Good. So, ready, Ana María? Present. Thank you. Have a good night. See you on Monday. Brian? Claudia? Claudia? Present. Okay, see you on Monday. Enjoy your weekend. Bye-bye. Chris? I'm here. Good. See you on Monday. Take care. See ya. Good, good. Have a good night. Uh, Daisy? Present. Good. No se me vaya a ir, oiga. Eh, Dagoberto? Present. Good night. Good night. Mm, Glenda? Present. Good. See you on Monday. Griselda? Bye bye. 
Bye bye. Jorge? Present. See you bye. on Monday. Have a good weekend. Bye bye. Josue? Present. Okay. Enjoy your weekend, Josue. Bye bye. Eh, Carolina? Present. Goodbye, Carolina. Maris Goodbye. Marcela? Goodbye. Nice. Mar Marcela? Have a good night. You too. Bye bye. Bye bye. Eh, Ernesto? Present teacher. Bye bye. Okay. See you. See you, Mario. Bye, teacher. Que siga mejor. A descansar. Thank you. Semana. Oiga, bastante Thank líquido. Thank you, teacher. Sopita ahí con todo. <laughs> Marlon. Thank you, teacher. Marlon. Present teacher. Que siga bye, bye. Bye, bye. bye. Maybe. Present. Perdón que no le di muchos comentarios, maybe, pero es que le había puesto sí. como oyente y no le quité la categoría de oyente. Lo siento. No, 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 tranquilo. El lunes solo Gracias. usted va a participar. El lunes solo usted. Bye. Está bien, yo me preparo. Okay. Bye, 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 bye. Have a good night. Otmar. Eh, Saúl. Present, see you Monday. See you Monday, take care. And Jancy. Present. Okay. Take care, bye, bye. Have a good night. Bye, good night. Too. Bye, bye. Okay, Daisy. Um, algún tema que no le haya quedado claro hasta ahorita para repasarlo Daisy <risa> todo está todo está claro a todo está claro <risa> o todo está oscuro dígame no tenga pena aquí estamos a sus órdenes gracias mm, pues la verdad que es primera vez que, 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 que estoy estudiando inglés es más eh, <risa> Es algo que, que siempre he querido, pero siempre me ha costado. ¿Y, y qué te ha pasado? Quiero. ¿Qué ha pasado? ¿Se, se ha retirado? ¿Lo deja sí. a última hora? No. Pues... Antes me retiraba por el, por el horario, por los horarios mm. que tenía. Pero ahora eh, la compañía me da la facilidad de poder estar acá. Qué bueno, Realmente. qué bueno. Ya algo tarde, va pero igual lo importante es que usted haga el esfuerzo y... Y eh, cómo se llama, cumpla con este compromiso, porque es un compromiso personal, Daisy, con el inglés en este caso, ¿verdad? Sí. Claro. Y pues, usted sabe que el lenguaje universal aquí, donde sea que vaya usted en el mundo, en Rusia, en, en Mongolia, donde sea, el inglés es la base, ¿verdad? Si usted sabe hablar Correcto. inglés, ¿verdad? Aparte de que es como una llave, ¿no? Nos abre muchas puertas en las compañías. Saber Correcto. inglés es un plus, es un, un más, ¿verdad? Que le da un paso adelante a los demás. Uh -huh. ¿Y qué le ha parecido la clase? Súper bien, súper dinámica. Eh, no, ni se sienten a dos horas. Ah, bueno, qué bien. Al no, inicio. Al le inicio. ponemos a Dudley que le, le ayude, si, <ríe> si me aburre. Va. Drink coffee, drink coffee. <ríe> <ríe> bueno, este... ¿Y, ¿Y me entiende cuando hablo en inglés? No, nada. No, no ¿para qué ya decirle me, que sí? Ya si me no? mató, ya me mató. No, pero ¿qué porcentaje entiende? Este bien, no, bien. yo estoy desde, desde cero. No, por eso, pero cuando yo hablo en inglés, doy las uh -huh. explicaciones, ¿qué porcentaje me entiende? Porque no creo que no entienda nada. Alguna palabra por lo menos debe entender. Ah, sí, sí, sí. Sí este... entiende. No todo, pero alguna palabra y le capto la oración. Ah, bueno. Muy bien. Ajá. Y como, como vamos viendo aquí, va, yo me voy guiando en, lo, en la presentación, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí, ahí uno seguía, ¿verdad? Les dije la vez pasada lo de los tabús, este, de dice que uno, usted no, no, no trate de entender hasta la última palabrita, ¿verdad? Porque en realidad no se aprende así. Más que le va a dar estrés, ¿verdad? O sea, usted trate de captar lo que pueda, más que todo en los ejercicios de escuchar, sí. porque ahí no importa dar la respuesta correcta, la idea es practicar, ¿verdad? Escuchar y tratar de, de proyectar. Y en las conversaciones, no, mejor le tengo otra pregunta, dice, ¿qué, qué ejercicio le gusta más? Las conversaciones, escuchar, la gramática. Siento que a, aprendo más cuando son la práctica, pero en conversaciones con ah, otras conversaciones. personas. Ajá. Ok. 
bueno, ya ve que tenemos varios recursos ahí para, sí. para hacer la, está el manual, está las presentaciones de PowerPoint, hay un libro que les enseño yo, ¿verdad? Pues Perfecto. hay varios recursos. Y uh, con el vocabulario, ¿cómo hace? ¿Va apuntando las palabritas que no entiende o, o cómo hace? Mm, ahorita lo que voy a hacer, cosa mm. que no hice al inicio, es aprenderme el abecedario. Ah, ok. Bueno, <risa> ahí les mando una cancioncita en, en el, sí. el grupo. Apréndasela. <risa> Cante, la andela cantando, ¿eh? yo sé que es para niños, ¿va? Pero, pero igual estamos en, Ayuda el básico, mucho. en el básico uno, somos niños en inglés, ¿verdad? Así que, Correcto. ¿verdad? ¿verdad? Así es que le voy a dar unas recomendaciones, Daisy, para que usted refuerce su inglés de la forma más divertida, para comenzar okay. la, la música, ¿verdad? Uh -huh. Según lo, los científicos, la música va a una parte de su cerebro que, que ahí se queda permanentemente. Así que de repente usted anda trabajando y se le viene una canción por ahí y le empieza a cantar. Uh -huh. ¿Y de dónde me viene esta canción? Dice usted. Uh -huh. Pero es porque la, la música queda más permanentemente en el cerebro. Entonces, si usted se aprende una canción semanal, no hombre, en tres meses ya va a estar así. De... Eso. Sí. Okay. Una canción semanal. Oiga bien, una canción semanal. Eh, de preferencia música romántica, de, ¿verdad? Porque es la que se entiende más. Okay. Número dos, vea una película de muñequitos semanalmente, pero no le ponga subtítulos en español. Si quiere ponerle subtítulos, que sea en inglés, pero nada de español, cero okay. de español. Al principio le va a parecer aburrido, ¿verdad? pero después le, va no empezar, voy a después le va a empezar a dar sabor y poquito a poquito, ¿verdad? Una, okay. de las que, una de las películas que más me gustan, Daisy, es una que se llama Sin, donde aparecen unos animales cantando. No sé si la ha visto, parece un gorila no. que canta súper chivo. Eh, búsquela, Sin, quiere decir cantar. Sin significa es S-I-N-Z, ¿verdad? No, 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 no. S-I-N-G. <ríe> no me vaya okay. con el... Daisy no me falle con el abecedario, ya debe aprenderse okay. lo que es. Es I N G, así se llama la película. Sí. Sí. Y también okay. está otra que se llama Pets. Pets. La vida secreta de las mascotas, no sé si la... No. Sí la he escuchado. Es buenísima película, ¿verdad? Y se la okay. recomiendo porque se entiende bien. Y hay dos partes, por cierto. Y de ahí hay un montón de películas de muñequitos, ¿verdad? Los Trolls, Shrek. Mm. Eh, Cinderella, Pinocchio uh. si usted tiene el tiempo especialmente el fin de semana de, de escuchar una canción y aprendérsela y ver una película en inglés no hombre ahí está la base si lo, lo, el inglés no es difícil lo que hay que hacer es estar en, en contacto todo el tiempo con el inglés okay. y, de lo, y de los videos que yo he enviado esta semana ¿ha, ha escuchado alguno? en este momento no no, no, no. Se me hace pero... bien difícil ver el WhatsApp. Híjole, pero. La semana. Bueno, tal vez el fin de semana, ¿verdad? Ahí les envío sí, una sí, canción, sí. una canción bien bonita de los Rolling Stones. A ver, ah, la... medio, medio la puse cuando iba para el trabajo. No, hombre, pero... póngala para... toda, no, no la ponga <ríe> media, póngala completa. Ya va a ver que iba a practicar. Y okay. hoy les mandé un libro, un audiolibro. Escúchelo, le aseguro que le va, le va a gustar y lo va a entender bien fácil. Okay. Entonces, cualquier medio que usted tenga para aprender inglés es bueno. Waze también. Lo he puesto sí. en inglés. Oh, excuse me. Nice. <risa> turn right, turn left. Go Ajá. to blocks. <risa> ok, nice. No, no, no me voy a chocar, va, güey. <risa> no le entendí. <risa> okay. No le entendí gracias. y se cruzó a la izquierda en lugar de la derecha. <risa> Correcto. Ok, Daisy, cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Okay. Verdad, no sé si tiene alguna pregunta extra. Mm, no, preguntas. No, no. no, no. Ok, so have a good night. Espero que disfrute de su fin de semana. En Gracias, sí, igualmente. Bye, bye. bye. God bless you.